What's happening mga memsers? Sana e eh, okay lang kayo. So today, naisipin ko gumawa ng comparison video ng dalawang gaming case from Rock Gears. Na sa opinion ko e eh, isa sa mga best case na ginawa nila so far. Plus, isang importanteng detalye na dapat malaman nyo, lalo na kung bibili nyo, si Kuna 2. So, naisip ako na din gawin to dahil na din syempre sa inyo guys. Para mas makatulong sa inyo, mag-decide kung alin ba dito ang pipili nyo, eh panoorin nyo na lang to. So, first si Hawani. On top, pareho naman sila na may magnetic dust filter. At sa uh, front panel ayo almost the same na merong dalawang 2.0 USB, isang 3.0 uh, power reset at HD audio uh, pareho sila ni Kuna 2 pero si Hawani meron siyang RGB button that controls yung RGB lighting na Maris Expans ko at uh, meron din USB Type-C Sa ilalim naman ng case kay Hawani, meron din siyang dash filter na nakalagay sa isang tray para madali alisin at ibalik. At syempre, may rubber feet din na simple lang ang design niya. Pero si Huna 2, may dash filter pa din naman pero mukhang pinagkaita ng tray. <laughs> Kiklip-klip mo na lang. Pero ang rubber feet, boom! <laughs> nag-high heel sa kati nyo parang rarampat medyo shiny pa <laughs> next front panel para kay Hawani ang ganda ng tempered glass yung nasa harap at kung saan kitang kita mo yung design at bagong logo ng Rack Gears so uh, dito kasya ang tatlong 120mm fans um, pero with the tempered glass on medyo hirap ng kaunti sa pagpasok ng hangin Dahil ang hangin niya ay magagaling pa sa gilid nito. Unlike si uh, Huna 2 na obviously with the mesh front panel design, eh, mas maganda ang pasok ng hangin nito. Eh, take note, may magnetic dust filter dun sa likod ng front panel pa nito. So talaga namang salang-sala yung hangin na papasok sa case mo. So next yung side panel naman uh, First yung kay Hawani So again yung four corners niya meron tong rubber Para hindi masyadong magka problema kapag ka nilalagay niyo yung tornillo At least iwas gas gas na rin So ayun So again it's a 4mm thick na uh, tempered glass And then Para naman sila ni uh, Huna 2 na 4mm din thick yung uh, tempered glass niya but kay Huna 2 window type yung side panel niya so it, you can open it up to 180 or 200 degree angle so ganun siya ka ganun siya kaganda or ganun siya ka unique when it comes to design ng side panel but one thing that I would like to uh, make a point on this one or I would like to make a follow up as well uh, kasi isa sa mga namiss ko sa last video and sorry about that guys pero thank you kay uh, Sir Tami Padal dahil dun eh nalaman ko na pwede pa naman palang hatakin nilang pataas yung side panel niya and then pagbabalik mo ganito lang so na parang siyang nakahook uh, pero one thing that I would like to make a point on this one is I would like to remind you guys na nagpaplano na bumili ng Huna 2 na i-double check nyo. Na i-double check nyo yung door hinges niya. Kasi yung sa akin, yung isang door hinge niya medyo masikip. So para matanggal ko siya, eh, kailangan ko pang mag-exert ng uh, konting puwersa. I mean like kailangan ko lang siyang puwersahin pa para lang matanggal ko siya kasi katulad nito masikip siya kita nyo hindi siya basa-basa nalaglag kahit anong tap ko sa kanya or kahit anong hatak ko sa kanya kailangan talaga pwersahin ko pa para lang matanggal talaga siya 
Pero yung sa isang door hinge niya, sobrang smooth lang. Talagang makikita nyo na nalalaglag na talaga siya ng kusa. So, ibig sabihin, kapag nilagyan nyo siya ron, talagang papatong lang. Pero, syempre, sa uli, kanya-kanyang trip pa rin yan. Kanya-kanyang preference pa rin. Kayo ba? Ano ba gusto nyo? Masikip o maluwag? <coughs> na door hinge. So, comment nyo. Comment down below. Tapos, like nyo na rin yung video. Huwag nyo na rin kalibutan. Sabay nyo na rin pag-subscribe. Para cool. So, next sa uh, loob naman ng case. So, as you can see, mas maraming entry point for cable management si Huna 2. Kesa kay Hawani. Tapos, may rubber grommets pa si Huna 2. Si Hawani ko kasi wala. Kasi nung nabili ko siya before, I think unang batch yung sa akin kaya wala pang mga rubber grommets. Pero alam ko, yung mga sumunod na batches ni Hawani, eh, lahat may rubber grommets na. But, ayun nga. So, when it comes to cable management, mas lamang si Huna 2. Uh, meron pa siyang additional na one, tatlong 120mm fans na pwede nyo ilagay sa ilalim for better airflow. And then, at the back, ganun din. Talagang mas lamang siya when it comes to cable management dahil pinaglaanan pa talaga siya ng 22mm na space for better ma cable management. Unlike kay Hawani 2, Uh, kita nyo naman, talagang gagawa nyo ng paraan para maging maayos yung cable management nyo rito. Do parang mas maluwag ng konti yung sa PSU surround nya, yung sa ilalim. Do and uh, sa HDD bay nya, wala siyang free HDD caddies. So, yan, nakikita nyo. So, in my opinion, for statics, mas maganda talaga si Hawani. Kasi kay uh, Hawani, kahit pa paano, kita nyo kung anong HDD yung gamit nyo Saka kung anong PSU brand din yung gamit nyo So, dagdag payabang <laughs> Then, etong kay Huna 2, kita nyo naman yung sa likod nya para sa cable management nya PSU shroud, yung HDD bay nya na may uh, kasamang dalawang libreng HDD caddies And then, yan nga, may kasama siyang uh, rubber grommets for the safety and protection na rin ng cables nyo. And don't forget, meron din siyang kasamang isang um, SSD mounting plate, which is awesome. So, ayun mga ma'am sir. So, in my opinion, kung alin ang mas maganda dito, eh, de depende talaga sa iyo as a user. Better airflow, obviously, para kay Huna 2 with its unique design plus with the window type side panel dagdag mo na yung tatlong 120mm fans sa bottom so yun but for static si Hawani pa din though yung sa airflow nya nagagawa naman ng paraan katulad nung ginawa ko gamit lang mga spacer screws pero keep in mind na dahil mas open siya, eh ganun din ka open ang alikabok or worst insecto sa loob ng case nyo So, kailangan pag-isipan nyo mabuti. So, either safe at malinis ang paglalagyan mo ng case mo or let's say maintenance once a week. Pero imagine this. Naka-water cooling ka, then RGB lahat. As in, matitindi gamit mo sa loob ng case mo. Then, case mo si Hawani kung saan tinted yung tempered glass niya at dala mo siya sa isang event to show yung setup mo. Nakaka-curious yun kung ano yung laman. Then, pagbukas mo, Bam! Surprise! Ang angs pala nung laman sa loob. Dagdag wow factor yon, Unlike kung clear glass, kita na agad. So, yun naman eh. Imagination ko lang at mukhang malabo pa na maging ganun ang setup ko. <laughs> ako nun eh, iba. Naghawa ni ako kasi pangit laman sa loob ng PC ko. Dilan ko lang sa ilaw. <laughs> Kayo ba? So, ayun mga mamsers, that's my own honest opinion comparing Huna 2 and Hawani na for me eh, malulupit na gaming case na nilabas ng Rock Gear so far. So, if you want to check the full and more detailed reviews ng mga case na yan, check nyo lang yung previous video ko. Lalagay ko na lang din yung link sa description. ba? Diba? So, awesome right? Kaya ano pag ginagawa mo, i-like mo na tong video na to at mag-subscribe. Click mo na din yung bell para updated ka kagad sa next videos ko. Maraming salamat ulit mga bamsers sa panonood at patuloy na pag-support sa channel ko. See you next video. See you in game.
Peace out. <laughs>